前回のあらすじ前回は、えー、前前回炎の精霊様を無事倒して炎豪の呪いを解いたアルスたち一行その呪いを解いた炎の精霊様がどうやらフィッシュベルのついでに呪いを解いてくれたみたいなんですねそのフィッシュベルのフィッシュベルに謎のガレオン船が接近していたのですがその謎のガレオン船がなんとあのマールデドラゴンシャークアイ様一行が乗っているあの船だったんですね何度か実況中でもあの氷漬けにされた船を見に行きましたがあの船が漂ってたんですねその船の中に入り、えー、シャークアイ様たちとお話しする機会があったんですけどもそのシャークアイ様とアルスがねどうやら、えー、水の紋章水神から授けられたあざみたいなものが共鳴して水量の剣かね水の精霊様がついに現れたんですねその水の精霊様はこう言いました炎風の精霊そして大地の精霊と力を合わせて水の精霊つまり私を、えー、無事に、えー、起こしてほしいとのことということで、えー、実況を始めていきたいと思いますドラゴンクエスト7エデンの戦士たち実況者は DAL でダルと申します初見さんはいらっしゃいゆっくりしてってくださいいつも動画を見てくださっている皆さんお世話になっていますそのガレオン戦がねこのダーマ神殿のある地ダーマの地へ来たんですけれどもなんでダーマの地に連れてこられたんだろうえー、テーポンゲの野郎が頭の右腕で食事当番から外れたあいつの作るミッションまずくてへそばに喜んでたんだがいつの間にか食事当番に落ち着いたいテポンゲえー、っと魔物の毒まあせっかくなんで久しぶりですがえー、テポンゲいますねえー、っと棟梁さんさんにお話し,しましまょう可愛いんですよね棟梁棟梁っていうとなんかあれか大工さんとかになっちゃうかえ頭頭ですね闇に閉ざされたのはダームがあるからだと思うそうでしょうねおそらくこれは地上の人間力をつけられた困る何者かの仕業闇から出すね人間の力じゃ無理っぽいこの地に精霊はいないが世界各地に眠る精霊を頼ることができれば精霊の偉大な力で再びお天道様を拝めるようにしてくれると思うぜなかなか有効な情報をくれんですねこの棟梁はあー頭は頭良さそうですもんねなんか来る意味はなかったかなどうすればいいんでしょうねもう一回船戻ってみますかじゃあちょっと戻ってみますか右の方に一応カジノとかあるけど多分必要ないただいまシャークアイさんにちょっとお話ししてみましょうかねここじゃなかったもう一個上の場所だったでけえなここだったねここだったよねだねはいうんダーマ神殿があるタイプそうですねとても神のなさることとは思えアルセダのこの船の舵をカデルあ了解したじゃあカデルさんにお話しすればこのガレオン船を多分操れるんじゃないかな、えー、邪魔邪魔ですくそあそして右に移動してるアルスたちが邪魔だったからかそっか俺が邪魔だったんだなえー、はい船主君フィッシュも戻りますそっかそっかここで転職してもいいよっていうドラクエ側の優しさですねただいますっげえ BGM かっこよかったねえー、っと帰ってきたのは多分えー、っときっとだけどこれで神殿に向かえってことでしょいけるかなまた最初から行くのめんどくさいぞキャーマジか最初からか結構遠いんですよね地味にねまあやるっきゃないか大地の精霊像風の精霊像、えー、砂漠とあとリファ族の谷かそもそもこっから全てが始まったんですよね
なぜかアルスが古代の文字を読めたそっから始まってるんですよねこの中でもダメかなダメかじゃあちょっとお付き合い願いましょうかくそうもうちょいかなもうちょいでつくのかなつきそうだなもう全然忘れちゃってるからさあでも確かそこにセーブポイントがあってそうそうそうそうよしついた。どっち行きましょうかまあ順番的に言ったら先にこっちか第一かなとりあえず入ってみますそうですよね謎に旅の扉があったんですよねここにねうーんとお城に行ってみましょうかお城は確かあったあったあった敵よしピクンそうでございますどうもどうも助けに来ましたよちょっと一旦カットしますよカットおいっすえー、こっからスタートだよねえー、っとまた実況の日が空いちゃってまずいわけがわかんなくなってきてるけどえー、砂漠のところに来てるんですねえー、っとこれは過去じゃなくて現世の方なんで女王様がいるはずですよねあーそうそうマイクの音量ちょっと上げてみたんですけど一段階どうだろう聞き取りやすくなってたら嬉しいんですけどねえー、っとお話できるかなこれはそうそうそうそうそうそうここのね今度は直にお話しされたやっとかなんかね女王様っていうのはこの今喋ってる方次女さんたちに、えー、ことづけしてお話しするっていう謎のね状況なんですけどようやくねこうやって直接お話しする機会がおうどうもどうもはじめましてでご存知の通りこの世によみがえり平和が訪れた神は我らにもう苦しむことはないとおっしゃったところが突然闇の世界に変わってしまった魔物の気配暗い空に怯えるために私は焦りましたそうして一つのことには思い当たったのですこの城の地下深く神殿に封印してあった闇のルビーの片割れもしあれがまた災いをもたらしたのではないかと、はい、神にお伺いを立てようと神殿で祈りましたあ無音怖いわ怖いわやめてこの先何を言っても私を信じてくださいますか怖い怖いやめてよい,いえお答えにならないで信じたくなければならないのは信じなければならないのは私の方神は私にお答えになりました恐ろしくまがまがしい声でそこにあったのか怖っそしてすぐに地中から現れた魔物に死んでは襲われ闇のルビーは奪われた怖い怖い我が民には口が裂けても言えませぬ皆が信じる神がよもやお預けになりましたはいやはりそうでしたかなんということ砂漠を救うための方法に一つ心当たりがありますイニシエよりこの砂漠を守り我らと共に大いなる我らと共にある大いなる力、えー、大地の精霊ならばきっと魔を追い払ってくれるはずどうか救い主様砂漠の精霊を目覚めさせこの砂漠をお救いくださいませ
、えー、精霊を目覚める術は術はいにしえによりシャーマンに伝えられているはい、えー、村に行けってことですね了解しました我ら砂漠の民この危機に何もせずにはいられません案内役としておおお一人誰か族長の4人息子のうちの誰か了解しました多分足で待っといたなさあじゃあ行きますかいやー怖かったね無音と神様の言葉怖っさすがにビビるわうんーとルーラーで多分飛べないんでこのまま行きますねちょっと鼻声だちょっと失礼えー、っと盗賊の花はないだろうねえー、っとまずはじゃあ族長のとこに行きますか4人息子とか別にいいんだけどなついてこなくてはいでもそしたらあとの2人が惨め一番上の息子よお前の言い分は分かった真ん中の息子ようーん一番強いのは俺だけどあとの2人に今回は譲るみんな行きたくないんだな一番賢くて一番強いでっていうだなほんと読む気もうせるわムーつまりお前たちは救い主様のお供するのは嫌だというのだないえその別にその嫌だなんてそのうざいうざいお前らうざいぞえー、ジョー様のお使,、えー、使いから話を伺っているえー、私の息子たちは臆病者ばかり申し訳ございませんがお使いにはなれないよう、うん、まさにそう特徴偉いですねちゃんと自分の息子の非を認めてるんだから偉いよなこいつら本当にどうでしょう父上兄者たちの代わりに俺がお供をしてはうん俺もそれがいいと思うサイード言ってくれるかサイードって聞くとごめんあのアメリカのドラマのロストをつい思い出してしまうんだけど兄者たちが病気となれば仕方がないでしょそうですねうんあんたが一番いいよあれでなかなか頭が回るきっと皆さんもお役に立つかと屋敷の裏ね了解一番この人がね目に輝きがあるからねまあ言うて目の輝きは見たことないんだけどかわいい猫がよしよしお前たち俺が戻ってくるまで部屋から出るんじゃないぞにゃーにゃーかわいい外は魔物が出るんだおとなしく待っているんだぞうんいいよ普通にアルスとかででは行こうかアルス砂漠の民サイードこの命の限りお前たちの力となろう頼りになりますねもう言葉一つで頼りになるの分かるもん救い主様一行とか言われてる限りねなんか頼りになんないよな基本的によしじゃあ今回はここまでにしましょうかカット分入って多分15分くらいになってると思いますそれではご視聴ありがとうございました次のパートでまたお会いしましょう